ten in the morning. Na iini sa kundi ko nararamdaman. Okay, de. Up to three kilos ang mawawala. Hindi katulad ng mga ibang slimming jan. Baka fake ito. Du, du, du. Oh my god. Asin sobrang sakit talaga pa. Mga friends ko jan na nanonod nito. Wag niya ako i-judge. So, uh, welcome back to my channel and today, gusto kong gumawa ng video about sa Detoxy Slim. So, this is a uh, partial review kasi hindi ko pa naman naubos yung isang bote pero gusto ko lang uh, malaman nyo kung ano yung naging effect sa akin kasi malaking uh, change or experience ang naramdaman ko. So, first off, meron ako dalawang dito, dalawang bote ng Detoxy Slim. Both ay galing sa different sellers. So, ito, ang bili, itong merong uh, blue band dito. Ang bili ko nito ay worth 450 pesos. Ito naman, 350 pesos. Pero, um, ito, yung seller na ito ay referred ng pinsan ko. While this one is um, somewhere else. Okay? So, ito online, tas ito actual ko na bili. So first, let's check out the bottle before we go to the result. So start natin ito. Ito yung una kong binuksan. So ito yung una kong pinik. So check natin yung muna yung bottle. So tandaan, ang nanditong side. Lagay, lagay ko na nga lang ito para may palatandaan. Ito yung una kong pinik worth 350. I-focus natin kung ma-focus. Wala nga, ayaw ma-focus. Ayaw ma-focus eh. side by side na lang tayo. Okay, so tignan natin siya side by side. Start tayo dito. Ayan, mas, mas nagbubukas pag malayo. Tapos, ang dito natin siya. So, parehas siyang merong authenticity sticker. Okay, parehas din naman ang color ng bottle. Ayan, parehas yung may mark dyan from Thailand Manufacture. Meron yung growing ng fruit. Nakikita ko lang na mas matingkad ito kesa dito. sa color. Pero later, sasabihin ko bakit mamaya ako mas matingkad yung isa. Ayan, ito yung back. Pares lang naman. Uh, ang napapansin ko dito, mas bigger yung font at mas matingkad naman. Kaya compare naman dito. Ayan. Tsaka yung font dito sa baba. So, ito, medyo blurred. Check ko lang. Oo, mas blurred ito. Mas blurred. Ito mas malinaw. Mas clear. So, para silang may barcode. And, kung titignan ko yung barcode, nakalagay na numbers is 81018-203-57303. So, parehas naman yung kanilang barcode. Ayan, tapos ikot tayo ulit dito. Nandito naman yung list of ingredients. Ayan, so, nakalagay naman both same ingredients. Mas blurry. Okay, so, mas blurry yung pagkasulat dito sa version na to. Okay, so next is, ang dapat natin i-check is yung manufacturer and yung expiration date. So, ito, yan, makalagay siya. Saan so, yun? Hey, hey. Wait, wait, wait. Ayun, ayan, nandiyan, nakalagay siya. Okay, kikita niyo ba guys? Hindi nyo makita. Ayan, so sabihin ko na lang, ang expiration, manufacturer date niya is uh, June 17, 2019 and expiration is June 17, 2021. Ito naman yung mas mura, um, December 25, 2018, and expiration is December 25, 2020. So, kung, kung iisipin, mas una itong na manufacturer kesa dito, which explains siguro kung bakit mas malabo yung printing ng bottle. At saka para sa akin, hindi mo pwedeng gawing basihan yung printing and color ng bottle to tell if the item ay original or fake. Kasi, um, sa napapansin ko, yung mga printing na ganito, nag-fade ito sa uh, kapag tumatagal, kapag sa moisture, sa araw. So, natural na mag-fade yung colors. So, ano ba ang basihan para malaman kung authentic or fake yung 
detoxisling or yung capsule na binili niya. So, first daw, sabi sa akin ng aking pinsan, ay yung itong uh, authenticity sticker. So, sabi niya, pagka peel off mo nito, dapat merong maiiwan na mark na JP. So, gawin natin. Actually, nagawa na namin, pero gawin ko lang ulit para makita mo. Okay. Ayan. So, pagka peel off natin, you see, naiiwan ang JP na logo nila. Ayan. And also, makikita mo, if you put it at a certain angle, uh, meron akong video, i-attach uh, ko na lang siya later on. Or after, ano, after ito, ilalagay ko short clip para makita nyo. Kasi sa, sa view na to, sa lighting, siguro hindi makita. Meron siya dito sa taas, sa top, tsaka dito sa bottom na holographic na letter P. So, ipag nilagay nyo sa certain angle, makikita nyo yung manipis na letter P doon. Ayan. So, ngayon, check natin tong isa. Ayan, ito yung galing sa cousin ko na binili namin physically sa isang store. Ayan, so, peel off natin. Meron din siyang naiiwan na JP. So, isang by side comparison natin. Ayan. both my JP. Actually, mas maganda pa yung pagka dikit ng JP na ito. Kasi siguro mas bago. Samantalang ito, parang hindi siya sumasama masyado. Both naman meron. So, ngayon, punta naman tayo sa loob sa capsules. And let's see. So, ito. Kuha tayo na isa. Let's kuha ko dito sa kabila ng isa. Oh yeah! Bago pala. Gusto ko pala ipakita yung top and bottom ng bottles. Kasi may nakita din akong slight difference. Okay. So, sa top, yun yung top niya, meron siyang embossed na logo JP. And nakalagay sa taas, merong thigh writing. At saka, may nakakalagay na JP Natural Cosmetics. At saka, parang same lang naman siya. At saka sa baba, ito yung nakita ko lang na difference. Yung itong, ito, yung... 450. Mas malaki yung bilog niya at mas uh, bulky kesa ito. Mas ma mas mali ito ng konti. Ayan ko kung makikita niya. Okay. So, ayan. So, parang, pero same size lang naman yung bato. Uh, hindi ko rin pwedeng gawing basihan ang bato because syempre, yung year nila apart ng manufacturing is a year. So, pwede yung company na nag-manufacture, pwede sila mag-change ng bottling. It happens all the time, not only sa mga gamot, but also sa food brands and iba't ibang pang brands. So, now let's move on to the capsule itself. So, ito yung itsura na capsule nila. Again, ito yung merong ito yung 450. Tapos, ito naman yung 350. So, magkano ba talaga ang presyo nito online? Sa online, nakikita ko as low as 350 pesos. So, para silang merong JP Mark. Cellphone lang po kasing gamit ko. Kaya nahirapan siya mag-focus. Pero, try ko gawan ng ano. Uh, wait lang. Try kong ispicturean, tas ididikit ko dito somewhere dito sa taas para makita nyo. Ayan. So, parehas lang. Magkamukhang magkamukha. Color color-wise, magkakulay din. Walang, walang pinagkaiba. Sa logo, same na same din. Wala talaga. Okay, so ngayon, gusto ko naman makita yung content, yung laman niya sa loob. So, isi-switch ko lang yung camera, tapos kukuha ako ng plate para makita natin yung laman. So, lalagyan ko lang ulit ito na, sorry, lalagyan ko lang ulit ito na ganyan, para may mark tayo. Ito yung 450 at ito yung 350. Ayan, so, I think mas clear pag back camera yung gamit ko. Ganyan natin. Ayan, 450, 450, 350. Okay. So, unahin natin buksan tong 450. Ayan, 
then yung powder niya, parang dark white. Okay, so anong napapansin natin? Zoom in natin ng konti. Ayan. So, kung titignan nyo mabuti, parang wala namang halos difference. But, tingnan natin siya sa texture. Ipang kulit ha. So, yung texture nito, is smooth na parang pulbos. Pero hindi mo siya mag, hindi siya talaga pulbos. Hindi mo siya magagawa ng pulbos kasi hindi siya kumakapit eh. Ito naman. Ito yung tara, pagpag natin. Ito yung 350 na smura. Kita ba kayong difference? Ito parang ang texture nito. Yung kanina parang pulbos. Ito naman parang mas ano siya. Mas magaspang. Mas makapit. Kumbaga. Parang kung kumbaga ito parang cornstarch. Yung isa parang arena. So, try natin side by side. ito may magaspang ito pino tapos kita nyo kita nyo to kapag ginagalaw ko siya parang buo buo pa rin hindi siya naghihiwalay try natin ulit kuha pa tayo ulit yan dapat parang ganito siya o tinan nyo Magaspang to eh. May magaspang. Ito pinong-pinong lahat. Pino. Okay. Na, taste test naman tayo. Balik ko na sa front. Yung taste test tayo. May pagka mapait siya. Tapos pag nabasa siya, malagkit na. Tapos para siyang mayroon siyang lasa eh. Parang mapakla. Parang balat ng suha, parang ganun. Eh, alam niyo yung episode ko, or santol, yung, yung ano, yung makapal na balat ng santol pa rin kinakain pa rin natin. Nakabalot sa buto. Ito naman, mas mapait siya. As in, tapos lasa siyang dahon, mga dahon-dahon. Parang, sa sobrang pait. Sobra. Wait lang. Try ko. Ito, dadamihan ko na yung kabila. Ah. Huwag mo na ako ng tubig. Pait. Ay, tapos ito. Pag nabasa, mas malagkit yung kabila. Mas malagkit. Yung ito, mapait na parang gamot yung pagkapait yung kabila. Kasi ito parang dangon. Ewan ko, baka ako lang yun, hindi ko sure. Um, okay, so ngayon, inuman na ako ng tubig, tapos pag-usapan natin yung naging effect. Bala ka ng tubig ko, napakadami. Okay. Okay, so ganito yun. Um, ito, una ko ngayon nabili, di ba, yung 450. Nag-start ako nag-take nito almost two weeks na um, 2019. So, today is July 21. So, that's 21 when I still tayo kaya. Nine days. Nine days na pala. Tama ba? O, tama. Nine days. Nine days na since nag-start ako nag-take nito. So, hindi pala two weeks. Nine days lang. So, ngayon, sinabi sa akin ng pinsan ko kung ano yung mga effect niya. Sabi niya, uuhawin ka, mapabawasan yung appetite mo, hindi mo mabilis kang mabusog, ganun. Eh, yun yung kailangan ko eh. Kasi ang lakas kong kumain dahil sarap na sarap akong kumain. Alam nyo yun, yung 
talagang pagkatikim mo pa lang ng pagkain, sobrang sarap na. Mas ka anong kinakain ko, masarap. Hindi ako nadidismaya. Lahat halos kinakain ko nga eh. Except lang dinuguan, hindi ako kumakain ng dinuguan or anything na may dugo. So, sabi ko, yun ang kailangan ko, pampawala ng appetite. Kaya, tinry ko, kaya gusto ko siya talaga. Tapos sabi niya, uuhawin ka, so inom ka ng inom ng tubig. So, maganda siya kasi hindi ka magdadayariya, hindi ka tulad ng ibang slimming dyan na nagpapatai lang, lang nilalabas mo lang is water content. Ito naman, kabaliktaran. Ito naman, ito naman daw, itong detoxislim, not specifically this bottle. So, ito naman just detoxislim. Ang mangyayari sa is uuhawin ka. So, inom ka ng inom ng tubig throughout the day, which is very good kasi hindi ka madedehydrate. Hindi ka tulad ng mga ibang slimming dyan na magtatai ka lang, tapos basang-basa pa, madedehydrate ka. So, yun. Yun yung nagustuhan ko kung bakit ko siya nagustong try. Tapos, nag-start ako. So, July 12, nagtimbang ako. I was... 73 kilos du, du, du. I mean ang height ko ay 5'4 tapos 73 kilos ako so I am already considered overweight and hindi na ako masaya kasi yung mga dati kong damit yung mga dati kong cosplay na damit, hindi na kasya oh my god sabi ko, kailangan ko talaga mag lose ng weight and so, sabi ko kung effective naman, try ko lang, diba? Tapos, ako nga pala, kasi dalawang cousins ko nang nakapag-try. So, effective naman sa kanila. So, sabi ko, try ko nga din. Ayun. So, so, tinry ko, starting July 12, keep saying August. July, guys. July. July 12, ako nag-start. July 12. Tapos, uh, dinocument ko siya talaga kung ano yung kinakain ko. At the same time, sinasabayan ko na rin siya ng pagdadayat. Like, Um, nilimit ko na yung intake of rice ko. Siguro, I just eat rice twice a week. And sa so twice a week na yun, that's just one meal a day. And siguro, dati, nakakakawa ko ng one and a half cup. Ngayon, half cup na lang. Sad, di ba? Lalo na pag yung pagkain mo, yung mga isda, ganun. Yung mga pinritong isda na maalat. Hala na. O, tapos... Gabi, yung kinakain ko na lang halos oatmeal na may gatas, bare bread adult plus to. Sarapan ko pa nga eh. Ayan. Nilalagyan ko ng ganyan. Yan lang. Tapos fruits. Tapos gulay. Uh, egg. I love egg. Kaya lagi akong merong boiled egg or gumagawa ko ng omelette. Ganun. So, ipopost ko din chat. Kung ano yung diet, yung nangyari sa diet ko. Tsaka kung kinakain ko. Although there are some days na kumakain ako sa labas like I eat Um, uh, chicken burger, ganun. Kapag lumalabas kami ng lola ko, sinasamahan ko siya kung nagmamakdo kami. So, pero, that's just one meal day. So, ngayon, habang tinitake ko siya, sabi ko, bakit parang hindi ume-effect? Sabi ko, bakit parang lahat pa rin masarap? Pakain pa rin ako ng kain? Pero, syempre, control. Kinokontrol ko lang yung sarili ko. Pinabawasan ko lang yung pagkain ko. Pero sabi ko, yung, yung effect na nababasa ko sa reviews, yung kinakwento sa akin ng pinsan ko na hindi nga, nabubusog na daw siya agad, hindi ko nararamdaman, hindi. So, hindi, hindi talaga. Kaya, naiinis ako, sabi ko, bakit ganun, sabi ko. So, yesterday, uh, tapos, ano, since effective daw, di ba? Kaya, bumili kami dun sa uh, shop na pinagpila ng pinsan ko, bumili kami ulit na isa para sabi ko pag naubusan ako may baka pa ko kasi di ba? Tas 350 lang eh yung isa 450 yung mahal mahal. Eh ngayon, sabi ko, kasi sabi ko try ko nga ano, try ko buksan yung isa tapos try ko i-take yun sabi ko kasi suspect siya ako baka fake ito. Although mukha naman siyang original di ba? Yung authentic naman, may sticker naman lahat-lahat. Same naman yung itsura ng capsules ganun. So ngayon, tinake ko siya. Ay, ito na, ito yung una tinik ko na tong bago kahapon lang kahapon lang okay ah, bago yun muna para hindi tayo maging bias um so 73 ako tapos nag-weigh in ako ng isang araw 71 so 2 kilos lang yun in a week sabi ng pinsan ko up to 3 kilos ang mawawala at yun din ang nakalagay sa mga reviewers sa mga online reviews we so so fair enough di ba at least i lost 2 kilos in a week. So, ngayon, try ko muna ulitin pa. Wait lang. Ayan, guys. Parin ninyo sabing madaya ako. 
Ayan, napakapangit ang timbangan ko. Lumang-luma na. Parang wala siya sa zero, no? Wait lang. Bakit sa camera wala siya sa zero? Pero sa actual, nasa zero siya. Promise. Promise. Baka yung angle lang, dapat gano'n. Baka hindi balance kasi. Pero sa... Sige, adjust na nga natin. Uy ah, hindi ko nandadaya ah. Ayan. Sa actual pa. Ayan, ayan na. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Bakit gano'n? Pero sa tutong buhay, hindi eh. Teka lang, ganyan. O, oh. oh, diba? Zero siya. Yung ano lang. Tupak na ata to eh. <laughs> Basta zero yan. Promise. Ano ba? Ba't hindi nakikita? Ang unfair. O oh, sige. Ano ba? Basta zero yan. Totoo. Okay. <laughs> Pilipilit ano. Ayan. So magtitimbang na ako. Seventy one. Ay, seventy one yan. Morning to ag. Inirecord ko to ng umaga. So, ayan o. Oh, Eight, ten in the morning. Ayan, may araw sa labas. Okay. Ay, mga friends ko dyan na nanonood nito. Huwag niya ako i-judge. Huwag niya ako i-judge ah. Dahil overweight ako. So, ano, um... Ayun, di ba? Wala masyadong change sa 9 days. 9 days. Uh, 8 days pala kasi kakapon iba na yung tinake ko. So, sabi, sa, katulad ng sabi ko, sabi ko, try ko nga yung isa kasi parang wala akong nararamdaman na pagpigil ng appetite. Although, one time, may one time pala na feeling ko parang nandito nang kinain ko sa sigmon ako. Pero ang kinain ko lang nun, fruits, tsaka sky flakes. So, hopefully, kala ko yun na yun. Pero hindi. So, ngayon, binuksan ko to kahapon lang. Ang pag-take pala nito ay 1 to 2 capsules before meals. So, in the morning, syempre, before breakfast. Katulad ngayon, di pa ako kumakain. Naglaga ako ng itlog. Ngayon, nag-take na ako nitong second bottle kahapon. Nag-take ako ng 2 cups. And what do you know? Grabe ako kagabi, sobrang sakit ng ulo ko. As in, sobrang sakit talaga. Parang migraine. Actually, hanggang ngayon, eh, nawawala na nga lang unti-unti. Sabi ng pinsan ko, bawasan mo na. Imbis na two, gawin mo na lang one. Sabi ko, hindi ah. Tatry ko pa rin mag-take ng two. Pag sumakit ulit, tsaka ako nagbabawasan. Sabi ko, kasi syempre, gusto kong umefect, di ba? Tapos, edi yun. Tapos, kahapon, um, breakfast, hindi kinain ko ng breakfast ka Hindi na ako ng breakfast pala. Tapos nung lunch, kumain kami na, kumain ako ng isang bowl ng ramen sa Tokyo, Tokyo. At usually, love ko talaga ang ramen. At saka sabi ko nga, masarap akong kumain. Lahat sa akin masarap. Pero kahapon, parang hindi ko na siya masarap. Sabi ko nga sa tita ko, hindi naman masarap tong, ano? Hindi naman masarap tong ramen. Ang sarap-sarap sa picture. Ito yung picture na. Pero hindi naman. Tapos ito yung picture ng kinain ko. Tapos hindi naman masarap, sabi ko. So, syempre hindi ko inisip na effect yun ng gamot. Baka placebo nga lang eh. Kasi nga, sabi ko baka nag-work to. Pero, na-prove ko na hindi. Kasi nung gabi, sobrang, sobrang sakit talaga ng ulo ko. Tapos, edi, yung lunch ko yon ramen. Tapos, nung merienda, nag-snack kami sa Jollibee. Ang kinain ko, nag-order. Actually, hindi ako gutom. Talaga ako gutom hindi ko naramdaman ang gutom. Pero sobrang uhaw ko pala yun. Sobrang uhaw ko the whole day. Kulang sa akin ang isang bote ng tubig na yung worth 25 pesos sa mall. Uh, this big. So, sigurong nainom ko na ganun. Dalawa. So, parang 4 glasses of water na yun. Katumbas nun. Siyempre, nag, nag ano din ako ng morning, umiinom din ako ng tubig. Basta sobrang uhaw talaga. From the, from the start na ininom ko siya. Throughout the day, sobrang uhaw ko. Ayan, tapos nag-Jollibee Spaghetti. Ako, kalahati lang. Kasi kinain ko lang actually yung tira ng ibang tao. Hindi naman, bata naman siya. Kaya, okay lang. Kinain ko yung, ano niya, yung half ng spaghetti niya. Tapos, ayun nga, nung gabi, sobrang sakit talaga. As in, hindi, hindi ako nagkaka... Hindi ako nagkakasakit. Hindi ako nagkakasakit ng chan. Hindi ako nagkakadismenorea. 
bihira ako magka-migraine, bihira sumakat ng ulo ko. Pero kagabi talaga naramdaman ko, complain ako ng complain, sabi ko ang sakit ng ulo ko. So, tinulog ko na lang. At saka, ano pala, sabi ng pinsan ko, dahil nga meron siyang caffeine, meron siyang green tea, nakalagay dito sa ingredients eh. Uh, green tea extract. So, green tea is a form of caffeine, may caffeine content. Kaya, naturally, it will wake you up. It's a stimulant. You won't be able to sleep at night. But that's normal for me because I binge watch on Netflix and my sleeping time is around say 12 midnight, 1 a.m. So I slept at 12 midnight or past midnight last night, which was pretty normal. Pero pinilit ko itulog kasi sobrang sakit ng ulo ko. Ibis naman nun sana ako ng food wars. Hindi ko naman panood ang iba. So ang ganda-ganda pa naman. Drifting off the topic. Okay. So, ngayon, paggising ko ng umaga, nagising ako ng, I think, 4.30 a.m. Kasi ginising ako ng mga dogs. Gusto daw nila mag... So, um, nagising ako. Hindi na ako nakatulog after. Kasi pag nagising ako, diretsyo na. So, nagod na lang ako ng food bars. Anyway. Tapos, nung una, hindi masakit. Tapos, bumalik kanina. Sobrang sakit. Tapos, ng mga bandang 7.30, lumabas kami ng mga doggies na pinalaro ko sila sa labas. Ang sakit ng ulo ko. Tapos, cloudy day naman ngayon, hindi mainit. Pero, naisipan ko din pala, pwede rin, kasi gusto ko kasi mag-isip ng ibang reason eh. Ayaw ko, kumbaga, ayaw ko maging bias. Ayaw ko siya maging placebo effect. Yung parang, kala mo lang nag-work, kaya nararamdaman mo na nag-work. Eh, alam niya eh, ibig sabihin ko. So, kapon kasi, nanood kami ng Lion King sa movie. Tapos, yung, yung seat namin, from the front, from the very front, one, two, three, the third row. So, sobrang close. Siyempre, nakunod ka, nakatutok kong ganun. Diba? Tapos, siyempre, uh, may ano ako, astigmatism dito sa right eye. So, parang nangalay siguro talaga yung mata ko. Tapos, ang init-init kahapon. Tapos, ang lamig sa loob ng mall, tsaka ng cinema. Tapos, paglabas mo, mainit na naman. So, maybe yun din yung dahilan. Could be, possibly. Pero, hanggang ngayong umaga eh. Okay. So, sinabi ko, may message ko yung cousin ko. Sabi ko, sinabi ko yung effect sa akin. Sabi niya, bawasan mo na yung intake mo. Gawin mo na lang one cups. Kasi siya na one cups out every other day na lang eh. Sabi ko, try ko muna ulit ng dalawang cups. Tignan ko kung nag-work. Ay, sumakit ulit yung ulo ko. Pag sumakit ulit yung ulo ko, ibig sabihin na yun. Pero pag gawin ko na lang one cups out a day. So, Tingin nyo guys, fake to, original to, kasi dito naramdaman ko talaga yung effect. Ang gagawin ko, um, since yun nga, kakastart ko lang, one day pa lang, pero nga, naram ito one day pa nga lang, eh, naramdaman ko na agad yung effect, one day pa lang. Ito, eight days ko nang tinitake, well, wala eh. Si or siguro, late reaction lang yung body ko saka lang siya nag-take effect sa pang 8 day. I mean, after one week. Kasi, guys, naman, 8th day. 8th day meaning, after exactly one week, saka ako naramdaman yung effect. So, maybe nga, literally, ako lang yung body ko. But, I still lost 2 kilos. But, I wouldn't solely put that because of this. Ayun. So, update ko kayo after maubos ko tong bote na to at kung anong naging effect sa akin. S hindi ko alam kung ipopost ko agad tong video na to or should I just wait pagkatapos. Pero, excited ako eh kasi nararamdaman ko agad. Ayun. So, please um, thank you sa pagkinig sa akin kasi una-una ang pangit ko magtagalo. By the way, Hands up sa mga taga ilo ilo I am your fellow Ilongga. Although, waay na ko dira sa ilo ilo nag sa ilo na ko di, tama ba? nag sa ilo na ko di sa Luzon sing, um, since second year high school. Kay, kaya dugay-dugay naman ko di. Kaya kabalo na ko mag Tagalog nga dere. So good. Mag ulit and please like and subscribe. Stay tuned for the part 2 of this video para sa update ng detox system. Thank you. Thank you everyone. Bye-bye.